kawaita hapa kwa makubwa manne ya kuwajuza jambo la kwanza nyote mnafahamu klabu hii ya Africans inawelekea mchezo wa robo finali ya ligi mabingwa ya Afrika ambao utachezwa siku ya tarehe 30 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na tutacheza dhidi ya Mama Alisanda kutoka Afrika Kusini jambo la muhimu kabisa kuliko yote ambalo mashabiki wanachama na wapenzi wa klabu hii ya Africans wanatamani kulijua kwa sasa ni hali ya kikosi chao ratiba ya mazoezi lakini pia kumekuwa na taarifa za majeruhi kwenye kambi yetu wananchi wanataka kupata update za majeraha ambayo yapo kwenye timu yetu hali ya kikosi sasa hivi klabu yetu ya Africans inaendelea na mazoezi yake na tunafanya katika uwanja wa mamlaka ya bandari hapa mjini tunafanya hivyo kwa sababu mazoezi haya sio ya kambi kwa maana kukaa kwa hiyo player wana train na kurudi majumbani kwao kwa hiyo tumeleta eneo rafiki kabisa kwa muda wiki hii then next week ta shift kwenda kule Avic Town kwa hiyo kikosi chote ambacho kina train wale wote ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa na wale ambao sio majeruhi wako kwenye hali nzuri na wanaendelea na mazoezi kwenye viwanja vya bandari hapa posta ni Dar es Salaam. Taarifa ya majeruhi ambao tulikuwa nao kwenye kambi yetu kwa maana update zao tulitangaza tulikuwa na majeruhi watano kwenye kikosi chetu akiwemo kibwana Shomari akiwemo yao kwasi ya Tola Zawadi Mauya Pakome Zuzwa na Khalid Aucho Taanza kuwapa taarifa ya mmoja mmoja ili wanachama waweze kujua update na wako vipi katika hali zao za kurecover hawa wachezaji wetu. Kibwana Shomari tunasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu amejalia khairi zake. Amepatiwa matibabu na anaendelea vizuri na taarifa njema ni kwamba siku ya Jumatatu Kibwana Shomari ataanza mazoezi ya kwenye pitch. Hii ni taarifa rasmi ambayo tumepata kwa daktari wa timu yetu Moses Setutu lakini pia tumewasiliana mchezaji mwenyewe namshukuru Mwenyezi Mungu Jumatatu kibwana ataanza mazoezi mepesi kwenye pitch kabla ya kuja kujumuika na wenzake Khalid Aucho yeye ameingia kwenye fezi ya pili ya recovery yake na ameanza fitness sasa hivi kwa mujibu wa ripoti ya madaktari tuendelee kumwombea uh, Khalid Aucho akimaliza fezi hii fezi ya tatu na yeye ataanza kuingia mazoezi ya kwenye pitch kwa maana kukanyaga uwanja kuanza mazoezi mepesi kabla hajakuja kujua ina wenzake. Zawadi Mauya alhamdulillah yeye anaendelea vizuri na soon as possible atajoin kwenye kwenye timu kwa ajili ya kuendelea mazoezi pamoja na timu. Ah uh, yao kwa si atola yeye baada ya vipimo vilivyofanywa daktari wetu Moses Setutu amegundulika alipata shida ya nyama za paja kwenye mchezo wetu wa ligi dhidi ya Azam Football Club <coughs> na daktari amekuwa clear kabisa kutokana na recovery yake ambayo anaendelea nayo uh, yao kwa si atola mpaka sasa hivi sababu kiu ya watu wengi ni kutaka kujua <coughs> kama yao kwa si atakuwepo kwenye mchezo wa Mamelod au hata kuwepo mpaka sasa hivi kwa ripoti ya daktari ambao tuko nayo kutokana na jeraha ambayo wamepata yao ni hamsini kwa hamsini bado madaktari wanaendelea kupambana kuhakikisha anakuwa sawa lakini sio taarifa rasmi kwamba atakuwa sawa kuelekea kwenye mchezo bado ipo hamsini kwa hamsini hali ya kwasi atola yao mchezaji wa mwisho ambaye alipata majeruhi ni profesa wa mpira Pakome Zuzwa Pakome Zuzwa baada ya mechi dhidi ya Azam Football Club kesho yake aliona kufanyiwa vipimo na hagundulika alipata shida ya goti wakati akiwa kwenye taratibu za kuanza matibabu ikatokea neema ya kuitwa kwenye timu yao ya taifa ya Ivory Coast mabingwa wa soka barani Afrika sasa hivi Wito hule ulikuja wakati tayari sisi tunaripoti kwamba Pakome Zuzwa amepata jeraha la goti kwa tukafanya mawasiliano na national team ya Ivory Coast na unaofahamu national team pia na yenyewe ina Uh, jopo lake la madaktari. Kwa hiyo tunaomba huyo mchezaji aje kwa umuhimu wake 
tuangalie na sisi kama tunaweza uh, kusaidia matibabu yake aweze pia kutumika kwenye michezo yetu kama atawahi kuwa sawa uongozi ukaona ni jambo jema na ni jambo ambalo kwa mchezaji mwenyewe ndio tayari kucheza timu ya taifa na national team imeonyesha kumjali huyu mchezaji imefanya mawasiliano sisi tukafanya jitihada pakome zuzwa professor mpira akasafiri kwenda kujoin na national team kwa taarifa sasa ya injury yake tutakuja kuitoa sasa baada ya madaktari hawa wa timu mbili hawa wa yanga ambao walituma ripoti ambao tunayo ya afya ya pakome lakini pia na madaktari wa Ivory Coast kwa pamoja sasa wakijadiliana wao watugia sisi update kujua profesa wa mpira pakome zozoa kama atakuwa nje uwanja toa kipindi gani na kama atarudi atarudi kwa wakati gani kwa hizo ni taarifa za updates za wachezaji wetu ambao walipata majeruhi kwenye kipindi cha tofauti tofauti ndugu zangu waandishi wa habari yeye ni chombo muhimu sana kwenye kuwabarisha umma na naomba katika ambao nimeongea msiongeze wala msipunguze ndeni mkawajuzi wanachama wetu mkawajuzi wa Tanzania kila ambacho ni muambia kuhusu ripoti ya wachezaji wetu kwa sababu ndiyo hali ambayo iko mpaka sasa hivi taarifa ya pili ni muambia tuna mechi dhidi ya Mamel Sundown robo finali ya CAF Champions League na mechi hii itapigwa Machi 30 pale Benjamin Mkapa mechi hii tayari tumeshawatangazia na taarifa imeshatoka mechi hii itachezwa saa tatu kamili usiku pale Benjamin Mkapa. Swali ambalo wengi mmeniuliza ni Mamelod Sundown anawasili lini nchini? Nimekuwa na hamu na shauku ya ndugu zangu waandishi wa habari kwenda kupata hiyo story. Tunafahamu Mamelod ni moja ya timu kubwa barani Afrika imesheheni profile kubwa kwenye kikosi chao. Kwa hiyo kuna habari nyingi pale mnazihitaji. Kwa hiyo mkamu ananiuliza lini Mamelod wanawasili nchini kwa ajili ya mchezo huu wa robo finali dhidi ya Yanga Africans. Taarifa rasmi ambayo tumeipata baada ya kuwasiliana wenzetu wa Mamelod wametuambia watawasili Dar es Salaam siku ya tarehe 28 majira ya saa moja kamili usiku. Kwa hii ni official kabisa tarehe 28 Mamelod Sundown watawasili Dar es Salaam saa moja kamili usiku kwa ajili ya kujiandaa na mechi dhidi yetu Benjamin Mkapa tarehe 30. Hili tumelimaliza pia. Wanakuja tarehe nane saa moja kamili usiku. Waandishi wa habari mlikuwa mnataka habari mkapate habari. Tumelimaliza hili. Swali lingine ambalo wanachama walikuwa wanaliuliza na ni muhimu kuelekea kwenye mchezo huu dhidi ya Mamelodi. Mwenyekiti unatangaza lini viingilio eh, vya kwenda kumchinja Mamelodi Sundown? Katika mechi ambayo mashabiki wanachama na wapenzi wa Young Africans wamenionyesha kwamba hamasa yao ni kubwa kweli kweli. Msimu huu basi mechi hii ya Mamelodi Sundown ni mechi namba moja. Kwa sababu sisi tumecheza mechi ya ligi baada ya mechi ya ligi kuisha wote walikuwa wanatumia message walikuwa wanipigia simu walikuwa wanauliza Young Africans ambao wana mpango wa kusafiri waje mapema na wapange ratiba zao mapema na bajeti yao waijue. Lakini kwa wale wa Dar es Salaam pia na wao wawe uh, kwenye utayari wa mchezo huu. Sasa hapa nichukue fursa hii kuwatangazia viingilio vya mchezo wetu wa robo finali kati ya Young Africans dhidi ya Mamelod Sundown. VIPA ni shilingi 1030. VIPB ni shilingi 1020. VIPC ni shilingi 1010. Mzunguko. Na hapa kabla sijawatajia viingilio au kiingilio kilichoamuliwa kwenye mzunguko 
nianze kuambia kwa ndugu zangu wana yanga lakini pia nizungumze na watanzania kwa ujumla wapenda mpira wote tunakubaliana kwamba hii ni mechi kubwa sio tu hapa Tanzania ni mechi kubwa zaidi barani Afrika kwenye robo finali hii ni fact mechi ya yanga dhidi ya mamelod sundown ndio mechi kubwa zaidi kwenye quarter final ya CAF Champions League season hii na wote tunakubaliana tuna, kwamba kipindi hiki ambacho mechi hii imepangwa imani zote mbili eh, kwa maana ya waislam na wakristo waislam tupo kwenye ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan lakini wakristo ndugu zetu wapo kwenye ibada ya funga ya kwarezma Jumamosi ambayo mechi hii itapigwa kesho yake itakuwa siku kuu ya Pasaka kama sijakosea vizuri itakuwa ni mkesha wa kuamkia siku kuu ya Pasaka Lakini kwa sisi uh, waislam hii Jumamosi takuwa tunakaribia kuingia kwenye kumi la mwisho la kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maana yake hapa sasa kwa sisi wa Tanzania wote tutakuwa tunawaza kuhusu familia zetu. Siku kuu tunajiandaa na siku kuu. Jiandaa na siku ya Eid au anajiandaa na siku kuu ya Pasaka. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu vitu tulivyoconsider kabla sijawatajia kiingilio cha mzunguko sababu ya tatu ndugu zangu wa Tanzania mechi hii inakwenda kupigwa saa tatu kamili usiku mechi hii kiisha maana yake naisha saa sita kasoro usiku mwingi sisi wote tunajua saa sita kam, usiku ikishafika usafiri pia wa umma unakuwa umeshapungua kwa kiasi kikubwa kwa maana yake wa Tanzania wengi watakaokuja Benjamin Mkapa itawalazimu kama sio kukodi boda boda au waanze ku request usafiri binafsi warudi mkwao kwa sababu usafiri wa umma kwa muda huo utakuwa umesha stopisha kazi zake kwa kiasi kikubwa tulivyovizingatia vitu hivi vitatu tukakubaliana kama young africans ni kweli ni mechi kubwa zaidi barani Afrika ni mechi ambayo kila mtu anamnayo ni mechi ambayo watu wengi wanatamani kuja kuiona sisi tukasema hii ni club ya wananchi. Tusitumie mechi hii sasa kumaliza maratizo yetu. Tukawaumiza wananchi. Hii ni mechi ya wananchi na tuwape wananchi mechi yao. Tusitumie mechi hii kwenda kumaliza shida zetu za kuiendesha club. Tukawanyima watu haki yao ya kuja kuenjoy mechi kubwa ya robo finali tukawanyima wananchi kiu yao ya kutimiza ndoto zao za kwenda kuishuhudia mechi kubwa zaidi baina ya Afrika pale Benjamin Mkapa Rais wa klabu ya Yanga Africans kamati yake ya utendaji wakakubaliana VIPA UF 30 BUF 20 CUF 10 na mzunguko iwe bure Narudia kuwatangazia F30 kwa VIPA, 1020 kwa VIPB, 1010 kwa VIPC na mzunguko ni bure. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha watanzania wote Benjamin Mkapa siku ya Jumamosi inshallah tarehe 30. Tunawakaribisha kuja kuishangilia klabu inayoitwa Young African Sports Club. Tunawakaribisha kuja kutafuta heshima ya mpira wa nchi hii. Mafanikio ya Yanga kwenye mchezo huu hayatakuwa sifa tu kwa Yanga peke yake. Mafanikio ya Yanga kwenye mchezo huu ni sifa pia kwa taifa letu. Ni sifa pia kwa mpira wetu na ligi yetu kwa ujumla. Mmeona jitihada mbalimbali zinazofanywa na viongozi wa serikali. Mmeona jitihada mbalimbali zinazofanywa na viongozi wa mpira. 
TFF bodi ya ligi na stakeholders wengine. Lengo lao kubwa ni kutafuta heshima ya Tanzania kwenye ramani ya mpira bara la Afrika. Na hiyo heshima inawekwa na sisi wa Tanzania. What? Uongozi wa Young Africans nimetoa kuambia hapa ungekuwa ni watu wa tamaa tamaa watu wa kuchungulia fursa wangepiga viingilio hapa tungetafutana lakini kwa sababu na wao interest ya nchi ipo kwenye vifua vyao wanatambua uwepo wa Tanzania pale Benjamin Mkapa kwa wingi wake utakwenda kuongeza chachu ya wachezaji wetu kupambana kupata matokeo mazuri wakaamua kuacha hiyo interest ya fedha na kuamua kuchagua mpira ushinde kwa watu waje wengi kuishabikia yanga Afrika. Hii ni fursa adhimu tumeipata ndugu zangu wa Tanzania. Kuiona mechi ya Yanga na mama thamani yake ni kubwa. Lakini kwa sababu ya upekee huo uongozi umeamua mzunguko ambako wanaingia watu wengi zaidi uwe bure. Kwa hiyo tujiandae mapema iwezekanavyo hicho kiasi ambacho ungekitumia kulipia kiingilio kiandae kwa ajili ya usafiri wako eh hicho kiasi ambacho ungekitumia labda mfano yako ulipie mzunguko nenda kaandae ubwabu wa siku sisi tunataka we uje Benjamin Mkapa Jumamosi focus yako iwe kwenye mechi tu familia uhakika wa kula ubwabu wa pasaka upo kwa ndugu zangu na mimi ambao tunakuja mzunguko tusipoteze hii fursa. Na kwa wana Yanga. Uongozi ulisema hii ni mechi ya wananchi. Tunawaomba ambao mnasafiri kutoka mikoa mbalimbali mwai. Mageti tayafungua mapema iwezekanavyo. Mwai Benjamin Mkapa Jumamosi kwa sababu wanachokwenda ukifanya wachezaji wetu mwisho wa siku tunaokwenda kufurahi zaidi ni sisi. Kwa sisi twende tukawatengenezee wachezaji hamasa ili watufurahishe zaidi baada ya katisini. Nimezungumza na wana Yanga na narudia kuzungumza hapa leo rasmi kwenye press conference. Kwenye mechi hii Sijui labda yupo mniambie sijasikia mchambuzi hata mmoja akitoa chance za Yanga sio kumtoa hata kumfunga Mamelodi Benjamin Mkapa Waandishi wanakuwa 50-50 hivi Wanaisifia Mamelodi afa kija kwa Yanga anasema lakini mpira unadunda Eh yani wanaisifia Mamelodi ikija hoja ya Yanga lakini mpira una matokeo matatu bana Niwaambie wana Yanga Sisi tunaijua timu yetu kuliko mtu mwingine yoyote ule nchi hii. Sisi wana Yanga tunaijua timu yetu kuliko mtu mwingine yoyote ule. Na sisi wana Yanga tunaamini tunakwenda kushinda mchezo. Tunakwenda kushinda kwa matokeo mazuri Benjamin Mkapa. Siku ya Jumamosi. Hii tunaliamini sisi wana Yanga 100%. Na halina doubt kwenye vifua wetu tunaliamini kwa sababu a tunaamini quality ya benchi letu la ufundi b tunaamini standard ambayo wako nayo wachezaji sasa hivi juzi niliwapa challenge ndugu zangu waandishi wa habari bakti mbaya hakuna tanilikuwa yuko kwenye kwenye space moja ya twitter na sikuona mtu akinijibu pale niliwaambia zamani miaka kumi, ishirini iliyopita huko ungeambua chukua ikosi cha Mamed Sandown na cha Yanga alafu tengeneza combine yao Pengine ungepata shida kuingiza mchezaji wa Yanga au ungeingiza mmoja. Lakini sasa hivi sita paka saba wa Yanga wanacheza Mama Uli Sandown. Sasa hivi kikosi cha Yanga Africans sita mpaka saba wanacheza first 11 ya Mama Uli Sandown. Yaani ukiamua utengeneze combine ya Yanga Africans na Mama Uli sita mpaka saba. Kama wewe ni Muislam safi, Kristo safi unaweza kwa msini kwa msini. We have quality jamani. 
hii timu yanga sababu iko Tanzania hapa ni kama mmeizoea hivi lakini yanga hii ndio yenye kutoka labda Kongo hapo la haula wala kuwa ingeandikwa ingechambuliwa ha lakini siko nayo hapa jangwani jijini Dar es Salaam kwa hiyo mnaona kama kawaida lakini yanga quality yake sasa hivi iko mbali ndio kweli huo hii nimewapa assignment najua mtaenda kuchambua kachambua na nitakuwa nasikiliza ukichambua napiga simu tujadili mimi na wewe na kwambie wachezaji sita mpaka saba wa yanga au kama kuna mchambuzi amekuja hapa aje live tufungue mjadala hapo sita mpaka saba wa yanga wanaanza kikosi cha kwanza cha mama Rudi Sandal ni fact weka wake wewe niweke wangu tujadili eh yeah, kipa mama Rudi yule kacheza sio nini jiala Yaani wewe unapiga na sio jazetu. Yeye ile eh yao. Yaani usisahau unapomsifia wa Mamelodi. Kumbuka hiyo namba Yanga anacheza nani? Sasa Mamelodi wa mtu kutoka Colombia. Ah milifida dambu dambu. Sisi tuna profesa tunaye Stefan Azizi Ki vipi? Bwana usemi. Wewe unaangania tu Colombia Yaani rangi cha kuchanganya. Kwambia ananyumbulika, nyumbulika. Sisi sita mpaka saba wa Yanga wanaanza first level ya Mlodi Sandal. Fact na sio sio siasa, ni fact. Niko tayari kujadiliana mtu yote ule. Kama yupo hapa aje mbele hapa. Wa Tanzania tuanzishe mjadala. Yoyo yote anaebisha aje hapa. Tuzungumze quality yetu na quality ya Mamelodi tuanzishe mjadala. Sisi Yanga tunaamini tunamfunga Mamelodi na hatutaki opinion zenu. Mtu cha nie chambueni mnavoweza kuchambua ila sisi yanga tunawapa ujumbe wetu very clear sisi tunakwenda kumfunga mama Rudi tarehe 30 Benjamin Mkapa chambueni mnavyoweza ila fact inabaki hapo kwa sababu sisi yanga hii mechi tunaitaka na tumeamua kwenye hii mechi na kama kawaida yangu niwaambie wana yanga wenzangu naamini na nitaendelea kuamini mpaka siku ya mwisho wa maisha yangu. Jambo lolote yanga likilinuia hilo jambo, yanga haijawahi kufeli. Yanga kama yanga ikanuia jambo kulifanya, yanga haijawahi kufeli. Toka niko mdogo mpaka sasa hivi nipo kiongozi wa yanga na mpaka nitakuwa mwisho wa maisha yangu. Hiyo sitabadilika. Nimeshuhudia mengi ya yanga. Mamelodi pia tumnuie ni waombe wana yanga wenzangu huyu pia tumnuie kama tulivyowahi kunuia mengine tupo kwenye kwenye funga hapa kila mwenye dua yake anayoweza kuifanya mwana yanga kaa kitako ongea na Mwenyezi Mungu mwambie hapa hapa hapo unja hudu wakati mzuri huu kama msimu uliopita yani wakati ambako watu kama hawatuamini amini sisi ndo tunatakaga hapo hapo watu kama wana mashaka mashaka hivi sisi yanga ndo tutapata manigia yani hapo wana yanga wenzangu hili jambo tulibebe wenyewe sisikilize uchambuzi wa nani wala wa nani uchambuzi wako wewe ni azizikia anacheza kwenye pitch hata kuchambulia mechi pale dakika 90 tuibebe mechi yetu wenyewe tuwekee dhamira tuinuie mamelodi na wai tu kuwafanya vibaya hawa wanakufa pale na hamasa niliyoiona kwa wana yanga utayari wao wa hii mechi nina confidence ya kuzungumza hata mara 60 hapa yanga rashinda benjamin mkapa Niliwaambia kauli hii hii mechi na Belzdad mkaenda kunikatia vipande mkanitunzia. Ngoja ngoja wapigwe tumtolee. Paka leo mmevitunza. Niliwaambia huyu anakufa goli nne hapa. Mkajifanya wajanja mkakata. Mkatunza library. Kwamba tukitolewa mposti. Paka leo mmevihifadhi vina futeni vinajaza hizo MB zenu huko. Futeni. Vinajaza huko storage yenu. Futeni tu. Na hii ya leo najua mnakata tena hii. Kwa yanga wanamfunga mama Rudi mnakata. Au anatokea mmoja yeye ndio anaposti kinafiki msikilize huyu. 
Sisi tunamfunga mama wa jamani. Huu ndio ujumbe wetu Young Africans. Mama yule anakufa Benjamin Mkapa. Na hiyo kazi wana Yanga wanakwenda kuifanya. Sisi wetu umeshaturaisishia sisi wana Yanga. Kuli ambako mzunguko wengi ambako tunakwenda tumeshaambiwa twende ni bure. Hakuna tena gagaziko la moyo hii mechi ukifikiria kwamba AF5 yangu hii da sasa kesho siku kuu na nini tumekuachia uenjoy siku kuu yako kwenye mkesha raha tunakupa sisi pale Benjamin Mkapa. Kwa hiyo karibishe sana 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 mashabiki wanachama na wapenzi wa klabu ya Africans lakini wakaribishe wa Tanzania wote wanaopenda mpira na wanaoitakia mema nchi yetu tuje Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuishangilia Young Africans tuweze kupata matokeo mazuri matokeo mazuri ya uwanja wa nyumbani ndio yatakayotupeleka kwenye mchezo wa marudiano kwa kishindo matokeo mazuri kwenye mchezo huu ndiyo atakao toa na yeye kwa nguvu kubwa kuelekea mchezo wa marudiano kwa kishinda. Mezungumza mchezo wa marudiano kabisa kwa sababu wana Yanga moja kabisa wao wanataka pia kuvisikia kwa sasa hivi. Mwenyekiti Sauzi hapo tu. Eh? Sauzi hapo tu. Sisi huyu tunampiga hapa alafu tunahamia kwao. Yaani wana Yanga kama walivyofanya Rwanda kama walivyofanya Kongo walivyofanya mechi na Marumo Sauzi wanataka tena kusafiri na timu yao kutoka hapa kuelekea South Africa Sasa mimi ni nani nibishae na wana Yanga wakishaamua wanataka kwenda Wewe unataka kwenda Uongozi ukaniambia tutengeneze mifumo ambayo mashabiki wetu watapata nafasi ya kusafiri na timu kuelekea South Africa. Namba moja. Sikiza kwa makini hapa. Namba moja. Nakumbuka last season wakati tunacheza na Marumo Galams Afrika Kusini. Tulitengeneza mchezo watu wenzetu kwa Madiba. Ambao wanachama wa Yanga, mashabiki wa Yanga kumi wakapata nafasi ya kujishindia ticket na kusafiri na timu kuelekea Afrika Kusini. Msimu huu tunakwenda kufanya tena. Tuna wenzetu kwa Madiba season 2. Afu tumeiongezea na slogan pale kwao kama kwetu. Yaani kule kwao kule tutakapofanya kama kwetu. Naelewa mwenyezi? Yaani kule kwao kule kuwe kama kwetu. Kwa hiyo kutokea sasa hivi ambako mwana Yanga unanitazama mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mchezo wetu wetu kwa Madiba uko on. Bei ya kucheza ni ile ile ya shilingi elfu mbili. Unaingia kwenye draw alafu unako ina nafasi ya kujishindia. Kama sijakwambia zawadi ambazo zipo nyingi nyingi ni ukumbushe kwanza jinsi ya kucheza. Na hii ni muhimu. Yaani sasa hivi ulipo hapo andika pembeni uanze kucheza. Draw ya kwanza ya ticket ni kesho. Unaelewa? Kesho draw ya kwanza ya mshindi wa kwanza anayesafiri atoka. Jinsi ya kucheza ingia kwenye menu yako ya fedha ya mtandao wote unaotumia. Menu yako ya kifedha. Nenda chagua ile lipa namba. Eh mnaandika eh? Aha. Kuna lipa bili, kila mtandao una, una maneno yake lipa bili. lakini namba 4 mostly ina lipa bili pale Ushaenda pale hatua namba tatu, unachagua wanakuambia weka namba ya kampuni Sasa hapo muiandike namba ya kampuni ni 5531111 Baada ya menu wa fedha unachagua lipa bili, unatakiwa uweke namba ya kampuni namba ya kampuni ni 5 3 No 5531111 Baada ya hapo utaambiwa uingize kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ni either uandike neno yanga au uandike namba moja 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 Neno yanga au namba moja 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 kisha unaweka elfu mbili yako, ukishaweka elfu mbili unaingiza namba ya siri na moja kwa moja unaingia kwenye draw. Nimwambia kesho tunafanya draw ya kwanza. 
lakini tutakuwa na washindi pia wa siku mshindi mmoja atapata kiasi cha shilingi laki mbili mshindi mwingine atapata kiasi cha shilingi laki tano alafu yule mwingine anapata ticket ya kusafiri na yangu kutoka Tanzania kwenda Afrika Kusini ambayo ina accommodation zote yani wewe unakuja na begi lako tu kula kulala kunywa na kuenjoy ni kazi yetu yanga kuhakisha wewe unasafiri ukiwa comfortable unajua mmeziandika hizo namba wa tumieni wenzenu kwenye magroup waambieni wacheze kuanzia sasa hivi draw inakwenda kuanza lakini la pili wenzangu ambao tunasafiri kwa njia ya bus kuna watu wao unajua kuna watu yani 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 michongo ya ndege sio michongo yao kabisa yani yani wao furaha yao of course tunaenda Rwanda ile watu ni enjoy kweli yani chini huku kuna raha fulani unaipata kwenye safari wakaniambia mwenyekiti tafuta pia basi ile twende ndugu zangu wana yanga ambao mnataka kusafiri na yanga kwa njia ya ardhini tutawatangazia namba kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo utaipiga ukishaipiga hiyo namba unatakiwa uwe na kiasi cha shilingi laki sita kwa gharama za kwenda na kurudi tayari ninapozungumza na nyie kuna watu kama kumi kutoka Morogoro wameshalipa hiyo yanga kuna level imefika yani kuna watu hapo wanajua tutashinda wanajiandaa na burudani ya Afrika Kusini kumi kutoka Morogoro wameshalipa mwenyekiti kwenye basi sisi tumo tunataka twende kwa madiba tukamnyoshe huko huko mame ulio kwao kwao niwaambie wana yanga fursa ya mchezo wetu imefunguliwa sasa hivi wai shiriki mara nyingi uwezavyo kwa sababu ndio nafasi namba yako inaonekana mara nyingi cheza mara nyingi uwezavyo uwe kwenye nafasi ya kwenda pamoja na kikosi cha yani kwenye ndege moja na wachezaji kwenye ndege moja na viongozi na wewe una siti yako pale piga maselfi yako ya kutosha pale mnapiga na story pale mnaelekea Mamelodi pale Afrika Kusini kwa ajili ya kumaliza mchezo wa mzunguko wa pili ndugu zangu andishi habari eneo la mwisho ambao nataka nizungumze na nyie ni kuhusu hamasa tumezoea kwenye mechi zetu za Young Africans tunampa mchezaji heshima ya hiyo mechi na safari hii dhidi ya Mamel Sundown tumeendelea utaratibu huo huo sio kama tumeacha yani tumeendelea baada ya profesa Wabori Pakome zuzuwa kukiwasha kwenye siku yake na timu ikafanikiwa kwenda robo finali na mechi hii pia tumempa mchezaji huyo mchezaji sitamsema leo <laughs> si msemi leo tumemhifadhi kwanza uzinduzi wa hamasa huyo mchezaji utakuja next week utakuja kuwatangazia ni nani na shughuli zake zinafanyia mtoko wake unakwenda vipi pale Benjamin Mkapa lakini kwa wiki hii kuanzia leo kuelekea siku ya Jumatatu tunaanza hamasa ya mguu kwa mguu tawi kwa tawi nimetoa kuambia hii ni mechi ambayo tunaamini wana yanga tunaweza kuiamua kwa hiyo viongozi tumedhamiria na tumeamua kutoka leo tutakuwa tunatembelea matawi yetu mengi kali tutakapojaaliwa kuzungumza nao na kuwaeleza umuhimu wa hii ushindi wa hii mechi. Kwa ndugu zangu andishi wa habari yako mahala tutawaita na yako matawi tutakwenda wenyewe kuzungumza na wanachama wetu wenyewe. Kwa kuanzia leo tunakwenda tunatawi kali yako hapa berezani tutatoka hapo tutakwenda pale. Kwa kuanzia. Lakini hii ya masa ya safari tumeifanya tofauti kidogo. Kwanza wenye jambo lao waelewe umuhimu wa hii mechi. Yaani hawa wana yanga wenyewe kwenye matawi, mwenyekiti, katibu na wajumbe wake na mwekazi na wanachama wao waelewe A to Z umuhimu wa hii mechi. Baada ya hapo tutakuja na hamasa nyingine wiki ijayo. Lakini kwa leo mpaka kufika Jumapili tutakuwa tunatembelea matawi yetu. Kwa hiyo wana yanga ambao mnanisikiliza mko Dar es Salaam kwenye vitu vya matawi, namba yangu ipo naweza mkaja pia Instagram mkamtumia message au mkamtumia message Jimmy Kindoki jecha yuko hapa au mkurugenzi wetu Ibrahim mkamwambia tunaomba mje tuzungumze kwenye tawi letu hapa na hapa tupange mipango yetu ya kumchinja Mamelodi hapa kwenye tawi letu tutafika sisi 
iwe ni kariya komba gala mbande wapi tutakufikia tuzungumze kwanza wana yanga kuelekea jambo letu la jumamosi kufikia hapo ndugu zangu andishi habari nikaribishe maswali kama yapo tulimalize hili jambo maswali naomba nipokee machache tu yasizidi matano maswali hamna aha karibu abudasikia comment ya waziri sawa Swali lingine au nijibu kwanza hili? Nijibu kwanza. Nijibu kwanza eh? Sawa. ni kauli ya waziri wa utamaduni sanaa na michezo mzee wetu Damas Numbao. Na kauli ya wizara ni maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhasa. Maelekezo yao yakishuka kwenye wizara kwetu tunakwenda kwenye utekelezaji. Sisi kama stakeholders wa football inachotuelekeza wizara sisi hatuna room ya kuweka comment au opinion yetu. Tunakwenda kwenye utekelezaji. Na ndio maana mwanzo nikawaambia ushindi wa Yanga sio ushindi wenye sifa kwa club peke yake. Ni ushindi wenye sifa na kwa taifa letu la Tanzania kwa ujumla tutaheshimisha nchi yetu tukimfunga Mamelod tutamheshimisha rais wetu tutaheshimisha pia na waziri wetu tutaheshimisha pia na ligi yetu kwa sisi hatuna maoni bali tunakwenda kwenye utekelezaji end of the story swali lingine kama lipo karibu Ameuliza kwamba mzunguko ni bure kigezo gani na kitumia? Kigezo ni bure. Yes. Kuna 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 idadi kule mzunguko ukijumlisha mzunguko na jukwaa la machungwa jumla wanaingia watu 1048. Hiyo ndio idadi hata kama watakiwa waingie bure siku hiyo. Kwa ukubwa mechi hii Watu wengi wanataka kuja kuiona. Lakini nafasi ni watu 48. Kwa sisi kama uongozi cha kwanza namba moja ni kuhakikisha tunafungua milango mapema wa Tanzania wawahi kuja Benjamin Mkapa. Wale ambao kwenye funga utaratibu wa iftari tumeuandaa. Kule mule ndani. Elewa vizuri eh? Hakuna kigezo chochote zaidi mtu kuwa hai afya njema kuja Benjamin Mkapa kuishuhudia yale. Yaani wewe ukijua ni mtanzania unaitakia mema nchi yako unaitakia mema maendeleo ya mpira miguu ya nchi hii unaitakia mema yanga una afya njema Joe Benjamin Mkapa hakuna timu imemaster mambo ya ulinzi sasa hivi kama yanga hapa mliona mechi yetu na medi yangu tulitangaza free hapakuwa na pikushani yote tuliweka ulinzi safi watu wakaingia safi hakuna kusukumana kuna hii tumeiandaa hivyo hivyo kwenye high level kabisa ya usalama. Watu watakuja mapema wataingia pa kishaja tutawatangazia watanzania jamani sasa uwanja umeshajaa wengine bakini majumbani tuongeze dua kwa ajili ya hili jambo linaendelea. Kwa hiyo kigezo namba moja mtu awe hai. Awe na afya njema tunamkaribisha Benjamin Mkapa. Swali lingine? Swali wewe tumsikilize kwanza yule afta rudi kwa karibu
kwa pengine kutoka nje kwa muda gani kwa maana ile taarifa ya watu kabla ile taarifa nyingine ambayo inaweka ikaje baada ya kudumu kwa jina ta sasa wote wote ukwaju eh ukwaju Musa ukwaju nikukumbuka ndugu yangu Taarifa ya awali ya majeraha ya pakome ilikwambia alipata shida ya goti. Umeelewa? Yaani hata hizi ripoti za daktari before hujakwenda kudeclare kwamba atakuwa nje muda gani. Kwanza una identify tatizo. Alafu mnakwenda sasa kwenye process ya pili ya kuangalia matibabu yake. Yaani zile option za kumtibu ziko vipi? Anaweza akawai au anaweza asiwai kwa muda ambao daktari anautaka. Kwa wakati tunaingia kwenye fezi hiyo ndio call up ya national team ikaja. Daktari wetu akawasiliana na mtendaji mkuu tukawasiliana Ivory Coast. Huyu mchezaji afu kwanza pakome kuitwa national team Ivory Coast mmenyamaza. Nilisahau <laughs> bwana. Pindikie afu kwa inapigwa tunawaambia hawa wana miss kitu. Japo wanashinda hawa kuna kitu wanakikosa. Mkanijia juu mapanga hivi. Wao hujui mpira we. Huyo <laughs> Na tumwambia huyu mtu ana shida lakini wamesema aje. Pakome aje hivyo hivyo. Yaani tungewaambia pakome mgu mmoja upo. Aje hivyo hivyo tampa mwingine huku. Wametuambia bwana huyu bwana aje huku pia tunawaambia daktari wetu watamtazama. Ni very positive kaka. Yaani ukiona mchezaji, yeye mmemwona Mohamed Salah alivyokuwa treatment yake. Yaani hiyo level inakuonyesha kwamba huyu mtu ni muhimu kiasi gani na mipango ya kocha anamhitaji wa kiasi gani. Kwa hiyo anataka naye akajiridhishe. Na wao waweke effort yao pale. Sio naelewa ndugu yangu ukwaje? Kwa taarifa ya awali ilituambia amepata shida kwenye goti. Wakati tukienda kwa matibabu yake kujua atakaa nje kwa muda gani, akaitwa na national team. Kwa sasa hivi communication yetu na national team itahusu majira. Watuambia wao E bwana tumempatia tiba hii na hii na hii huyu mtu yuko ready kuendelea. Hii na hii na hii huyu mtu atakuwa nje kwa wiki moja, mbili, tatu, nne itakavyoandika. Kwa hiyo sisi tunasubiri sasa hivi kutoka kwa. Usiwe na wasiwasi bwana ukwaju. Usiwe na wasiwasi kabisa. Kama shida yako bleach azizi bleach ipo. Swali lingine. Karibu. ndike ah Lugano Lugano Israel kutoka EFM Naka nakalea kumbukumbu ndugu yangu naye kumbukumbu Lugano ameuliza kwa ambao amejasikia Amesema <laughs> mara nyingi mechi za Yanga zina utaratibu mzuri kwenye VIP Hivi Lugano mara mwisho ka VIP lini Waandishi sasa hivi si mnakaa VIP C hapa juu hapa Si ndio mmetoka hapa kwenye VIP A au ninakosea si mtoka VIP mkuja VIP C hapa juu hapa si ndio yes maana yake shekhe unaposema eneo la waandishi kuingia waandishi kuna wana changamoto ya VIP A zamani si ndio bwana mashabiki wakawa ticket wanakaa pia eneo la waandishi lakini sasa hivi serikali pale imetujengea waandishi eneo zuri zaidi tuko very comfortable na hata mshabiki akija tu akishaona zile mbao mmeza hapo anakaa waandishi kwa ajili ya shughuli zao mmeshapata shida pale ndugu zangu ni VIP pale mnavokaa waandishi sasa hivi kuna shida pale pale kwa waandishi wanavokaa hiyo kwa kweli sijapata hiyo taarifa. Sawa. Kama 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 wanakuja wageni pale kwenye eneo lile. Na hiyo taarifa tumetupatia hapa kwenye press tutalifanyia kazi. Kama wanakuja. Lakini kwa jinsi palivyojengwa pale na tulivyokuwa tunaendelea hatujaona hata mtu mmoja akiingia kwenye ile eneo. Utaratibu mwingine tumetangaza vizuri ugano wewe unanisikiliza. VIP zote tumetangaza bei zake hapa. VIP zote tumetangaza bei nisikia vizuri VIP yetu tumesema 30 B 20 C tumesema 10000 bure ni eneo la mzunguko na machungwa pole 
Kwa VIP ukitaka kwenda mzunguko siku na bei lazima kwa jamani zile. Sasa kama kwanza ya mkapa hujui mgambo. Inawezekana shida sio hii, ni wale ambao wanasimamia maeneo. Hapana. Inawezekana mnachukua chaguo hapo na hapana hapana. Sio sahihi, sio sahihi bwana. Hiyo sio sahihi. Sio kabisa na mimi ni kushauri bwana Lugano. Eh, ukiwa unakwenda uwanjani huwa sina record ya matukio. Angalau tusaidie na watu wa usalama waweze. Lakini kwa hivi tu kusadikika sadani kama ni sahihi. Hakuna tukio kama hilo. Swala so, mwisho kwa sada akida tumalize. Ah okay. Ah ameuliza kuhusu official wa mechi kwa maana waamuzi mechi commissioner, general coordinator na wengine wanawasili lini na wanatoka nchi gani. Mwamuzi wa hii mechi yetu dada yangu Sada anatoka Egypt. Na wasaidizi wake wengine pale. Wengine ni sawa mataifa yao lakini waamuzi wa mechi hii wanatoka Egypt. Na wasaidizi wao pale wao wanaingia nchini wiki inayofuatia. Taratibu za robo finali hapa leo ni wapi sana elimu. Taratibu za robo finali zipo tofauti na taratibu za group stage. Group stage timu mwenyeji kikanuni unatakiwa ugaramie pia na mechi official wanaokuja kwenye mechi yako. Ukifika kwenye quarter final jukumu la rudi kwa CAF. Wao ndio wanawatumia ticket, wanawatumia accommodation za wote hao wanaokuja. Alafu club ile gharama wanakwenda kuilipa mwisho wa mashindano kwa kulipa hiyo gharama. Kwa hiyo kwa sasa hivi tulikuwa tunafanya si logistic za ticket ningekwambia wanakuja lini. Kwa hiyo jambo limerudi kwa CAF wao ndio wana line na mechi official kwa ajili ya kuja kwenye huo mchezo. Kwa hiyo wiki ijayo ndio guarantee watafika. Lakini sasa lini bado tupata taarifa kwa sababu mawasiliano ni ya CAF na wao kuhusu alignment zao za za safari. Nafikiri maswali yamekwisha na kufikia hapo ndugu zangu andishi wa habari tuseme asante kwa kuja na tunakaribisha tena hapo makao makuu ya club tukiandaa mkutano wetu Wale watara makuu za vifaa vya ujenzi pamoja na vifaa vya umeme mjini Kahama hapa na wazungumzia Willy Hardware. Tayari wameshashusha mzigo mpya na unapatikana dukani kwao. Ukitembelea Willy Hardware utajipatia mahitaji yako ya vifaa vya umeme kama vile main switch, taa za urembo pamoja na taa za getini, barubu aina zote, taa za kusomea, wiring, lakini pia ni uzaji wa vifaa vya ujenzi. Wanauza gypsum body, gypsum poda, vitasa vya milango, vyo vya kukaa pamoja na vya kuchuchuma mabeseni ya kunawia yenye rangi mbalimbali shawa za kuogea zinapatikana wili hardware tires na mabomba ya maji na vifaa vingine vingi vya umeme pamoja na maji vinapatikana wili hardware wakuazikira siku wanapatikana mjini Kahama Isaka Rodi karibu na Access Bank bei zao ni rahisi sana wameshusha bei kwa wateja wao unasubiri nini sasa fika wili hardware kwa mahitaji ya vifaa vya ujenzi pamoja na vifaa vya umeme. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769369297 kwa vifaa bora vya ujenzi pamoja na vifaa vya umeme fika wili hardware watu wote mnakaribishwa